예 반갑습니다 지난 25번째 이야기는 그 지긋, 지긋한 50견 잘났지 않은 50견을 지압으로 다스려서 팔가짐이 아주 편하고 어깨 결림도 해결하는 지압과 손따기 이야기를 했습니다 오늘 보실 영상의 이미지입니다 수천 수만 가지의 이 다양한 색을 볼수 있는 이 눈을 가지고 태어났는 것만 해도 늘 행복하고 감사하는 게 좋겠죠 근데 이 눈은 자기가 생각하는 생각하는 이미지 그대로 보입니다 좋은 생각을 가지면 모든 게 좋게 보일 수밖에 없겠죠 그래서 뇌가 생각하는 것을 보기 위해서 그냥 달려있는 렌즈인데 이 렌즈에 안압이 높아지면 은 이제 눈이 침침하고 뭐 농내장도 오고 충혈도 되고 그런 다양한 질병이 있는데 안구건조증부터 해서 근데 의외로 아주 쉽게 고칠 수가 있습니다. 오늘은 오늘 이야기는 26번째 이야기로 안구건조증을 기본으로 해서 시력개선 건강한 눈 만들기 그리고 눈가에 주름을 없애는 방법까지 이야기를 하겠습니다. 에, 이야기에 들어가기 전에 제가 발음은 좀 시원찮지만 그 구독 한번 눌러주시면 제가 에너지가 더 생겨서 앞으로 이런 이야기를 뭐 수백 가지 계속 올릴 수가 있습니다. 또 보시고 좀 좋은 면이 있다 그러면 좋은 이야기 담은 댓글로 남겨놓으시고 또 필요하면 내가 이런 질병에 관심 있다 그러면 올려두시면 제가 참고해서 더 빠르게 올리도록 노력하겠습니다. 자 여러분들 구독 한번 눌러주세요. 네, 제책 상근 519쪽에 있는 거네요. 자 안구와 시각 이야기입니다. 눈 보세요. 정말로 초롱하고 건강한 눈이죠. 근데 이 건강한 눈도 안구의 요, 요 부분 요 부분이 청색이나 녹색 부위 눈이 녹색으로 바뀌면 이건 위장장애가 있는 겁니다. 그래서 눈동자 딱 보시고 나는 푸른 균이 좀 있다 그러면 속이 불편하고 위장장애 체기가 있는 거예요. 자 그래서 몸과 마음의 등불이 바로 눈이죠. 손과 함께 가장 많이 사용하는 조직, 조직이 바로 시각, 눈입니다. 그래서 이 눈만 보다 눈만 봐도 거기에 다양한 홍채, 건강 정보가 담겨 있죠. 이 눈은 하루에 눈의 근육이 10만 번 정도 움직이는데 이 정도 운동량이라면 사람이 걸어서 80km를 걸어가는 것하고 똑같은 움직임이에요. 그래서 이 어마어마한 움직임이 많기 때문에 그만큼 선만큼 노폐물이 또 눈에 가장 많이 채울 수 있는데 그것을 오늘 빼내는 방법을 이야기하겠습니다. 에, 눈꺼풀 안쪽이 새빨갛게 충혈되거나 혹은 결막염을 의심해야 됩니다. 눈이 충혈되면 결막염이 왜 생기겠습니까? 건강한 피가 가지 못하고 피끼리 막혔기 때문이죠. 그 다음 눈을 너무 많이 사용하면 안압이 높아지죠. 즉 노폐물이 꾹 차여서 그 다음 산소와 양분을 받을 수 없으니까 압, 아, 압력이 자꾸 높아지면서 충혈이 되기도 합니다. 그 다음 눈꺼풀이 심하게 막 떨리는 경우, 바로 떨리는 경우는 핏길이 가서 뚫리는 경우도 있지만 은 위장장애가 생기면 일시적으로 압이 높아서 그럴 수도 있습니다. 그 다음에 대정맥, 핏대, 그 다음에 갑상선, 갑상선도 이상이 있으면 눈꺼풀이 좀 심하게 떨리는 경우가 있습니다. 에, 한편으로는 또 막힌 혈류가 뚫리면서 세포 조직이 살아날 때또 떨리는 경우도 있습니다. 자, 근데 이 충혈된 거 보이시죠? 그래서 눈의 압력이 안압이 높은 사람은 비야, 비강압, 코압도 높고 청압도 높을 수 있는데 그게 이제 크고 작은 차이. 그래서 눈이 쉽게 충혈되거나 눈이 자주 피로할 때는 얼굴 안면의 혈류장애 그 다음에 시신경을 많이 사용했기 때문에 
그에 따른 노폐물이 정맥으로 해수되지 못해서 생긴 현상이에요. 자, 그래서 지압이나 따기를 하면 이렇게 옅어지면서 나중에 아주 맑은 정상까지 눈 가질 수 있는데 의외로 간단합니다. 그래서 이 심장이 뛰는 피가 대동맥, 핏대를 따라서 머리에 솟구치서 내압이 높은데 보통 청압, 청압이 높으면 이명이 생기고 비압, 코앞에 비강 압력이 높으면 비염이 생기고 입안에 압력이 높으면 치아나 편도염이 생기고 또 안압이 높으면 시력 문제가 생기겠죠. 그래서 나중에 급기야 백내장, 녹내장 등으로 병의 깊이가 깊어지게 됩니다. 자 그러면 가벼운 지압부터 해서 손따기 한번 살펴보겠습니다. 진단과 지압으로 시력을 다스리는 겁니다. 어떻게 진단하느냐 바로 손에 관한 모든 정보들은 우리 인체하고 연결되어 있다 했죠. 오늘 공부할 내용은 바로 시각은 금지 손가락이에요. 두 번째 손가락. 두 번째 손가락. 요 손가락 모양을 지금 한번 보세요. 이렇게 해서. 이 손가락 모양이, 손가락 모양이 두 번, 첫 번째와 두 번째 관절, B와 C 부분이 좁아지거나 이 손가락 보세요. 이 부분이 중지 쪽으로 휘어져 있죠. 휘어지면 시력이 점점점 나빠지는 거예요. 이 뾰족하면 아랍이 매우 높아서 혈류 자체가 막힌 경우입니다. 이렇게 되면 상시 충혈, 이렇게 충혈도 생길 수가 있겠죠. 자, 그래서 금지 손가락 1번, 2번, 3번 이런 손가락이 이렇게 바뀌고 이렇게 바뀌면서 점점 휘어지고 가늘어지게 되겠죠. 특히 이 부분이 유난히 가늘어집니다. 그럼 뭐냐? 이걸 지압하면 돼요. 그래서 이 첫째 손끝을 자주 만져주고 특히 이 휘어진 반대편으로 이렇게 반대편으로 이렇게 손을 이렇게 눌러서 이렇게 이렇게 이렇게, 이렇게 여기 보이죠 이렇게 이렇게 눌러서 이렇게 이렇게 비비줍니다 비벼서 반대 방향으로 해주고 또 한번 접어주고 접어서 꾹 이렇게 눌러주고 눌러주고 펴주고 이렇게 만져서 5분 정도 지나고 7분 정도 지나 보세요 눈이 충혈된 눈이 점점 좀 밝아지고 눈도 시원해져요. 이것은 이제 뭐냐. 손따기도 힘들고 할때 컴퓨터 요즘 많이 보죠. 화면 많이 보니까 그 본만큼 노폐물이 쌓이니까 이걸 반대 방향으로 자꾸 휘어주세요. 이렇게 꾹꾹 눌러주고 그 맞춰주면 5분 지나고 7분 정도 지나면 눈이 시원해지고 맑은 느낌이 납니다. 이게 지압법이에요. 자, 안구건조증 이거 병원 가도 좀처럼 만났죠. 한번 입사 따기 해보세요. 하고 15분, 20분 지나면 눈알이 아주 부드럽게 팽팽 돌아갑니다. 필요하면 그 다음날 자고 나면 눈꼽이 깼다. 그러면 그 사람은 심장도 좋아지고 눈도 좋아지고 심지어 간 기능까지 개선되는 달점이에요. 그래서 안구 건조증, 시력 개선, 뭐 녹내장, 백내장 다 마찬가지예요. 이 방법을 한번 따시면 일주일에 한번 따서 3, 7일, 세번 정도 따면 거의 다 고쳐집니다. 그래서 안구건조증은 눈물샘, 눈물샘이 쉽게 막혀있는 거예요. 노폐물로 가득 막혀있으니까 안구가 끄칠끄칠하고 움직이기 힘이 들죠. 그러니까 손이 자꾸 눈에 가는 겁니다. 손이 자꾸 눈에 갑니다. 따고 한번 보세요. 7분만 지나면 손이 그 다음에 눈에 가지를 않아요. 왜? 시원하고 잘 돌아가기 때문에. 그래서 보통 대부분의 사람들은 눈이 한번 나빠지면 재생이 불가능하다고 믿고 있는데 천만에 좋은 환경을 만들어주면 세포는 다시 재생이 되고 혈류가 살아나서 모든 것에 다시 원상 회복되는 게 우리 세포의 핵산이에요. 그래서 시력 혈류를 개선하고 나면 세포 분열이 정상화됩니다. 그렇게 되면 결국은 뭐냐? 안구건조증은 기본이고 농내장, 백내장, 성인병, 안과, 치안까지 예상, 예방할 수 있고 심지어 어떤 사람은 뭐 안경을 끼고 있다가 손 따고 난 뒤에는 눈이 잘 보니까 안경을 집에 두고 그냥 가버리니까 한 시간 후에 안경 찾아오는 사람도 있어요. 그리고 이손 따기를 하고 난 뒤에는 
안경을 맞추면 안 돼요. 최소한 3, 7일 따고 한 보름 정도 지난 다음 안경을 맞춰야 돼요. 왜그 사이에 시력이 왔다 갔다 움직입니다. 움직여서 잘 보이기도 하고 또뭐뭐좀 흐릿 하다가 또더잘 보이고 막 이렇게 막 되니까 안경 낀 사람은 한달 정도 지난 다음 안경을 맞춰야 돼요. 딸점 자 아주 간단합니다. 라사 여기 라사 4번 부위에 요걸 따면 눈이 안 좋은 사람 여기에 염증 염증 즉 농백혈이 나올 수 있습니다. 그럼 라8 라 플러스 8 요 접치는 부분 있죠. 요 끝을 한번 따줍니다. 그 다음 라 플러스 6요 접치는 부분 따줘요. 그럼 라 플러스 2요 역시 접치는 부분에 따줍니다. 그 다음 라 끝을 한번 따줍니다. 그래서 끝부터 먼저 따면 이 부분이 막 분사될 거예요. 근데 이미 여기서 계속 이런 과정으로 혀를 돌려왔기 때문에 이렇게 따면 많이 나오지 않지만 하여튼 최대한 끝에는 피가 안 나올 때까지 최대한 짜주면 좋습니다. 그 다음 마지막으로 가을을 팍 찔러주면 다리 쪽으로 힐이 팍 이러면서 안압이 싹 낮아졌어요. 그래서 한 7분 지나고 10분 지나면 이제 위력을 발휘합니다. 그래서 위력 발휘보고 아 이거 너무 좋다 그러면 구독 누른 거 아시죠? 좋아요도 한번 눌렀어요. 자 2차 지압 및 딸점이에요. 그렇게 한 다음에 그래도 좀 부족하다 그러면 2차에 1차 따기 한 것에 요것을 추가하세요. 상량이라는 부분 있죠. 상량이라는 부분. 요게 D 플러스에요. 여기 E2 E2 부분 여기 그 다음 C4 부분 필요하면 양로열도 한번 따져도 좋은데 뭐 양로열은 뭐 필요하면 한번 살짝 건드려서 피몇 방울만 빼주면 됩니다. 여기 2차입니다. 그 다음에 인체에서 가장 많이 움직이는 이 눈. 눈은 또 손따기 말고 눈썹을 만져서 눈썹 주위를 만져서 선명한 시력을 유지할 수 있는 방법. 또 주름을 없애는 방법이 있습니다. 그래서 안구 주위에 노폐물이 많이 축적되면 거기에 눈가에 기미가 막 생기죠. 잔주름이 생기고. 심지어 눈꺼풀이 내려와서 앞을 못 보게 되는 백내장, 녹내장도 생기기도 하는데 미리 예방 차원에서 한번 다스려 주시면 좋겠습니다. 그러나 어떤 사람은 또 눈시력이 워낙 안압이 높으면 눈썹이 빠집니다. 그 다음 눈썹 주위에 피부가 아주 두꺼워져서 수면세포, 노후세포가 또 가득 차서 눈 주위가 둥둥 붓는 그런 현상을 보이죠. 그래서 누구나 이 쉽게 지압하고 다스리면 더 아름다운 세상을 볼 수가 있습니다. 딱이 지압의 위치 D 플러스에요. A4, E2, 양로혈 정도 뭐 만져줘도 좋다는 이야기입니다. 자 이제 평상시에 이제 손도 많지 긴들다 그러면 우선 급할 때할수 있는 방법이 바로 눈썹, 눈썹, 눈썹. 시력이 좋지 않으면 이 눈썹의 두께가 두툼해져요. 그래서 이 눈썹을 만졌을 때, 눈썹 주위를 이렇게 이렇게 해서 두께를 만졌을 때 두께가 얇을수록 좋은데 눈이 안 좋으면 두꺼워져요. 그래서 눈이 침침하고 이렇게 되면 라, 팔, 이 부위를 한 만져보세요. 전부 두, 뭔가 두께가 두껍해요. 그 다음에 라, 포, 눈썹 중간 여기서 이렇게 손가락을 이렇게 이렇게 잡아 잡아 보면 두께가 두꺼워 만지면 되게 아파요 아프다는 이야기는 뭐 이미 거기에 혈액순환 장애가 생겨 있다는 거예요 그럼 안 아플 때까지 만지면 뭐냐 눈이 시원하고 잘 보이기 시작합니다 그래서 엄지와 엄지와 검지로 집어서 눈썹을 자고 꼭 집어서 이렇게 자고 비벼주세요 비벼면서 여기에 제일 먼저 눈썹 중앙 라4 라6 라2 이런 쪽을 만지면 두께가 한 보통 아이들 건강한 사람은 한 2, 3mm도 안 돼요. 근데 5mm 이상 됐다 그러면 이미 시력 혈류가 이상이 생기고 그 다음에 코도 문제가 생길 수 있습니다. 이 부위가 두꺼워지면 비염하고도 또 관련되어 있습니다. 지압점 라8, 라6, 라04, 02이 공짜 붙은 거는 손이 아닌 다른 부위를 이야기합니다. 손과 이렇게 연결되어 있어요. 
또 필요한 이 부분 라투 라사 라육이 부분을 하면 따도 지력이 개선될 수 있습니다. 2차 따고 필요한 3차의 역을 추가해도 되겠습니다. 자, 그래서 이 일주일에 한번 따주면 좋은데 만약에 거기서 뭐 활성산소가 섞인 피그 거품이 나온다. 그 다음에 농백혈, 고름이나 염증이 나온다. 혹은 피와 고름이 섞여 나온다. 그러면 고는 일주일 중간에 3일 차에 한번 따주고 안 그러면 일주 차에 한 번씩만 따줘도 근본적인 안구 문제가 해결될 수가 있습니다. 자, 헬류 손따기. 오늘 이야기는 시력에 관한 이야기였습니다. 구독, 좋아요 다시 한번 부탁을 드리겠습니다. 다음 27번째 이야기는 길 다니다 보면 다리를 절거나 다리 뭐 옷자형 다리가 됐거나 고관절이 아파서 이 휘어진 사람이 너무 많아요. 그 모든 게 허리 이하의 혈류가 늘었습니다. 다음 시간은 다리 질병, 발목, 고관절, 발가락, 그 다음에 보행 장애 문제를 해결한 방법의 지압과 손따기 방법을 소개하겠습니다. 그래서 이 솔, 혈류 손따기는 몸에 있는 전신의 핏기를 열어서 몸을 건강하게 만드는 제3의학. 그래서 손, 손하고 뇌하고 완전히 연결되어 있죠. 그렇게 해서 암을 예방하고 병을 가지 않고 자가 치료할 수 있는 방법을 계속적으로 지금 만, 영상을 만들어서 올리도록 노력하겠습니다. 끝까지 경청해 주셔서 감사합니다. 오늘도 건강한 시간 되시기 바랍니다. 감사합니다.